ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ மகா பர்த்டேக்கு வந்து நான் யூனிகார்ன் கேக்கை வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ அதனால் அதை வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ மாதிரி பண்ணிட்டேங்கன்னா பண்ணிட்டேன்னா யாருக்காவது அவங்க குழந்தைங்க பர்த்டேக்கு பண்ணணுன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ இது வந்து முழுக்க முழுக்க ரொசானா பேன்சினோ அவங்க யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காங்கல்ல ஸோ ரொசானா பேன்சினோவோட ரெசிபி நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கேக் பேட்டர் எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு பர்த்டே கேக்குன்னு சொல்லுவோம் அதாவது கன்ஃபர்டி கேக்குன்னு ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் போட்ட கேக்கு வந்து ரெண்டு கப் மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு குவார்ட்டர் டீஸ்பூன் சால்ட்டு அதுக்கப்புறம் டூ டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் போடணும் ஸோ டூ டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து இது வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் உங்களுக்கு இதை வந்து லைட்டாக இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஓரத்தில் வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பட்டர் எல்லாத்தையும் க்ரீம் பண்ண போகிறோம் ஓகே நம்ம இப்போ வந்து பேட்டர் பண் ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வந்து நூற்றி பத்து கிராம் வந்து பட்டர் இருக்குது அதில் வந்து நான் ஒரு குவார்ட்டர் கப் அளவுக்கு நார்மல் வெஜிடபிள் ஆயில் விடுறேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம பீட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஒரு ஹேண்ட் பிளெண்டர் வச்சு இதை வந்து க்ரீமி ஆகிற வரைக்கும் பீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து லைட்டாக க்ரீமி ஆகிடுச்சு நான் ஒரு டூ மினிட்ஸ் பீட் பண்ணேன் இப்போ இதில் வந்து ஒன்றரை கப்பு சுகர் போட போகிறேன் இந்த சுகர் கூடையே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஆல்மண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பாதாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அதுக்கப்புறம் வெனிலா எசன்ஸ் அதுவும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் இப்ப இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்ல ஃபிளஃபி ஆகிற வரைக்கும் பீட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வந்து நான் அஞ்சு முட்டையோட வெள்ளைக்கரு மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை ஒன்று ஒன்றா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி பீட் பண்ணிடலாம் நல்ல கிரீமி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இங்கே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோன்ல அந்த மைதா மாவு அதை வந்து பாதியை நான் போட போகிறேன் ஸோ பாதி மைதா மாவு போட்டுட்டு முக்கால் கப்பு பால் மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுலேயும் பாதி விட போகிறேன் இப்போ வந்து இதை பீட் பண்ணிடலாம் ஸ்லோவாட்டு பீட் பண்ண ஆரம்பிங்க ஸோ இப்போ வந்து மிச்சம் உள்ள மைதா மாவை போட்டுடலாம் அதே மாதிரி மிச்சம் உள்ள முக்கால் கப் பாலில் மிச்சம் உள்ள பாலை ஊற்றிடலாம் டோட்டலாக உங்களுக்கு த்ரீ பை ஃபோர் கப் மில்க் வேணும் கூல் மில்க்கு ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள கூலில் காய்ச்சிட்டு ஆற வச்ச பால் ஸோ இதை ஸோ இப்போ கேக் பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஒரு ஸ்பேச்சுலாக வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுற போகிறேன் எவ்வளோ லைட்டாக இருக்குது பாருங்கள் பேட்டரு ஸோ இப்போ வந்து இதில் நம்ம ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் போட்டுடலாம் ஓகே இப்போ நான் வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் போட போகிறேன் ரொம்ப இல்லை ஒரு குவார்ட்டர் கப்பு சூப்பராக இருக்கில்ல கலர்ஃபுல்லாகிட்டு ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் போட்டுட்டு ஸ்பேச்சுலாக வச்சு தான் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த பீட்ரு வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் எல்லாமே இப்போ வந்து பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நான் ஓரத்தில் வச்சுட போகிறேன் இப்போ நான் வந்து கேக் பேன் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் பேஸில் வந்து பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் இது எப்படி நான் உங்களுக்கு லைன் பண்ணேன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இந்த கேக் பேனுக்கு நான் உங்களுக்கு லைன் பண்ணி காணிக்கிறேன் ஸோ இந்த கேக் பேனை விட கொஞ்சம் பெரிய அளவாட்டு ஒரு ஸ்கொயர் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் கட் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த மாதிரி கோன் மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ சின்னதாக ஃபோல்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சின்னதாக அதுக்கப்புறம் இந்த பேனை வந்து திருப்பிட்டு இதோட சென்டரை வந்து உத்தேசமாக ஒரு அளவு எடுங்க சென்டரில் புரியுதுல்ல இந்த சென்டரில் இதை வச்சுட்டு இந்த மிச்சம் இருக்கிற இதை வந்து கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை லைட்டாக மடக்கி இருக்கேன் ஸோ இதை வந்து இப்படி வளைவாட்டு கட் பண்ணி விடுங்க இதை வந்துட்டேன் ஸோ இப்போ லைன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்படி வந்து என்கிட்ட வந்து மூணு கேக் பேன் இருக்குது இதே ஒரே சைஸில் நான் அதில் வந்து மூணுத்தையும் ஒரே டைம் பேக் பண்ண போகிறேன் உங்கள்கிட்ட ரெண்டு அணம் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு அணம் பேக் பண்ணுங்கள் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா ஒன்றில் ஊற்றி பேக் பண்ணிவிட்டு ஸோ 
ஸோ இப்போ நான் மூணு கேக் இதுலேயும் டிவைட் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ப்ரீ ஹீட்டட் அவனில் வச்சு நம்ம பேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு தேர்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி மினிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் கேக் பேனை வந்து உள்ளே வச்சுட்டேன் என்னோடய அவனில் மூணு பே பேனும் ஒரே டைமில் வைக்கலாம் ஸோ ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது பேக் ஆகட்டும் மூணு கேக்குமே பேக் ஆகிடுச்சு டோட்டலாக வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு ஸோ வந்து நான் இப்போ வெளியே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகட்டும் ஸோ நான் வந்து விப்பிங் க்ரீம் வந்து விப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் குலாப் ஜாமுன் கேக்குக்கு காஞ்சனில் அதே க்ரீம் தான் நல்ல ஸ்டிஃப் ஆகிற வரைக்கும் விப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூஸ் பேப்பரை பரத்திட்டு கேக் எல்லாமே நல்ல கூல் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம இப்போது கேக்கை டெக்கரேட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லேயர் கேக் எடுத்துகிட்டு இதுக்கு டாப்பை வந்து ப்ரௌனாக இருக்கில்ல அதை கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி எட்ஜ் உள்ள நைஃப் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக கட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு பேர் செரேட்டட் நைஃப்ன்னு லைட்டாக டாப் அந்த ப்ரௌன் இதை மட்டும் கட் பண்ணிடுங்க ஸோ இது கட் பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு வேணும்னா கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் விப்பிங் க்ரீமை மேலே வச்சுருங்க செகண்ட் லேயர் தேர்ட் லேயர் வைக்கும்போது இது வந்து திருப்பி ஃபேஸ் பண்ணும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடலாம் ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச மட்டுக்கும் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக பண்ணி விட்டேன் இதிலெல்லாம் வந்து நம்ம பைப்பிங் இதை வச்சு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து கலர்ஸ் மாதிரி விப்பிங் க்ரீம் வந்து ரோஸ் ரோஸ் மாதிரியெல்லாம் பைப் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கடையில் இதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட போகிறேன் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகுது கொஞ்சம் செட் ஆகட்டும் ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் நல்லா செட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டாவது பைப் பண்ணிக்கலாம் நான் இதில் செகண்ட் பேட்ச் விப்பிங் க்ரீம் விப் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் த்ரீ கலர்ஸ் இருக்கு என்கிட்ட ப்ளூவு பிங்க்கு பர்பிள் அதுக்கப்புறம் நாலு பேக் வச்சுருக்கேன் டிஸ்போசபிள் பைப்பிங் பேக்கு அதே மாதிரி நாலு டிப்பு ஸோ இது வந்து ரோஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிப்பு தெரியுதுல்ல உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளெயின் ரவுண்டு டிப்பு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இந்த ரோஸ் மாதிரி பண்ணுறதுக்குள்ள டிப்பு தான் இதுவும் கிட்டத்தட்ட சிம்லரான ஒரு டிப்பு ஸோ இப்போ நான் வந்து நாலு கலர்ஸ் ரெடி பண்ண போகிறேன் ஏதாவது ஒரு இதில் டார்க்கு ப்ளூ இல்லைனா ப்ளூவில் கொஞ்சம் லைட்டு இல்லைனா டார்க் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிங்க்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்பிள் இல்லைன்னா பர்பிளில் டார்க் லைட்டு அந்த மாதிரி ஃபோர் கலர்ஸ் ரெடி பண்ணி இந்த பைப்பிங் பேக்கில் வைக்க போகிறேன் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ நான் இதை மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ரீக்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெரைட்டியாக கலர்ஸ் மிக்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் யூனிகார்ன் கலர்ஸ் எனக்கு எனக்கு வந்து இது தான் கிடச்சி பர்பிள் கலர்லாம் ஒழுங்காக கிடைக்கல எனக்கு ஸோ அதனால் நான் ஓரளவுக்கு அப்படி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிங்க்கு கிடச்ச ஃபுட் கலர்ஸ் வச்சு ஸோ இதை வச்சு மகா வந்து காலையில் நான் டெக்கரேட் பண்ணணும் டெக்கரேட் பண்ணணும்னு சொன்னோம் அதனால் அவள் பைப் பண்ணிட்டு போயிருக்கா ஸோ நான் இப்போ வந்து இதில் வந்து இன்னா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ரோஸ் வந்து பைப் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஓகே அதுக்கப்புறம் உள்ளதா அதுக்கப்புறம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பைப் பண்ணிடலாம் எப்போவுமே டெக்கரேஷன் தான் வந்து ஓகே ஏதோ வந்திருக்கு
இது வந்து சின்னது சின்னதட்டு ரோஸ் பண்ணணும் இது இருக்கு இந்த யூனிகார்ன் ஹார்ன் ஆக்சுவலி இது வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதுனால நான் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டே வச்சுட்டு இதை சுற்றி நான் பைப் பண்ண போகிறேன் இது வந்து சென்டரில் வைக்க போகிறேன் சென்டரில் நிற்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை கொஞ்சம் கட் பண்ணணும் கட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் இனி இதுலேருந்து நான் அப்படி டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரேண்டம் தான் ஒன்றும் பெருசாலாம் இது கிடையாது ரேண்டமாக கலர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஆக்சுவலி அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக வந்து இது வந்து அப்படி ஹேர் மாதிரி வரும் யூனிகார்னோட ஹேர் மாதிரி ஸோ அப்படி நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் சும்மா ரேண்டமாக இது வந்து ஒரு ஹேர் மாதிரி யூனிகார்னோட ஹேர் மாதிரி வரும் ஸோ ஃபுல்லாக வச்சுட்டேன் இனி வந்து இது கூட ரெண்டு லேஷஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக இது கீழே அப்படி செட் பண்ணிடலாம் கண்ணு வச்சோன்னதான் லுக் வந்துருக்கு அழகாக வந்து நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இருக்கிற ஐசிங் எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ண போதும் இல்லை இவ்வளோ சரி இதோடி இந்த சைட்லாம் கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் இல்லை ஸோ இதிலலாம் வச்சோன்னா நமக்கு இந்த மேலே உள்ள லுக் இருக்காது அவ்வளோதான் ஸோ இப்படி தான் வந்து யூனிகார்ன் கேக் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு செட் ஆகிற வரைக்கும் வைக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து யூனிகார்ன் கேக் பண்ணோம் ஏதோ ரொம்ப சூப்பராக இல்லாட்டாலும் கொஞ்சம் சுமாராக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள்